இளவரங்கம் நீங்கள் கேட்டீங்க நைன் டூ பஞ்சு இருபது அரியர் ஃபிலிம் அவங்க ஸ்மைலி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி எந்த படத்தோட ஒரு ரிவ்யூ அப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடே ஆச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை ரிவ்யூ நம்ம கொடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு கணு கட்டாயத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா தேட்டர் முன்னாடி யாராச்சும் ஒருத்தவங்க மைக்கை நீட்டிக்கின்னு எவன் வாயிலையாச்சும் விட்டுக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குமா இவனாச்சும் ஒருத்தன் ரியாக்ஷன் கொடுக்க மாட்டான் நான் அல்டிமேட்டியாக பார்த்துக்கின்னு இப்படியே போயிட்டுருக்கிற இந்த கால சமுதாயத்தில் படத்தை நிம்மதியாக பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வீட்டில் வந்துக்கிட்டு தொண்டை வலி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா படம் அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியிருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே குறைச்சி தான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லைனா சூப்பர் படம் இதுக்கு அத்தனா முடியாது பட் ஃபென்டாஸ்டிக்காக போச்சுன்னு அர்த்தங்கிற மாதிரி இந்த படத்தையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறேன் தட் இஸ் த கால்டு ஹீரோ எஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் எல்லாருமே தெரியும் நான் ஒரு பெரிய பெரிய எஸ்கே ஃபேன் ஸோ எப்படி இந்த படத்தோட ரிவ்யூ நீ பாசிட்டிவாக தான் எல்லாம் சொல்ல போகிறேன் இதை வேறு நான் கேட்டிங்கன்னு ஒன்றை எப்படா நம்புறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நோ 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 உண்மையாகவே ஒரு ரிவ்யூ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஃபேன்ஸுங்கிறத தாண்டி மக்களுக்கு எப்படி போய் ரீச் ஆகுங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம யோசிச்சு தான் அதை பேச முடியும் அதுவும் முக்கியமாக மக்கள்கிட்ட பேசும்போது உண்மையாக தான் பேச முடியும் பொய்யாக நம்ம டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாலும் ஒரு கலப்படம் பண்ணுற மாதிரி தானே அந்த தப்பு நம்ம பண்ணக்கூடாது என்ன தான் நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆளாக இருந்தாலுமே ஸோ அப்படி இன்றைக்கி இந்த எஸ்கே ஹீரோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி அந்த காலத்தில் அப்படியே சொல்லிட்டு சங்கர் படத்தில் ஜென்டில்மேன்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த காலத்துக்கிட்டலாம் எப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கு மக்களுக்கு எப்படி இறங்கி சேவை செய்யலான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் யோசிச்சாரோ இந்த காலகட்டத்தில் டபுள் மடங்காக அதை விட காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு எஜுகேஷனுங்கிற ஒரு வயலையை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போவுமே ஒரு சாதாரண ஹீரோ ஒரு ஜென்டில் மேனாக தேவைப்படுச்சுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஒரு பெரிய ஜென்டில் மேனை தான் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இந்த படத்தை அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அதாவது அங்கேருந்து ஒரு லிங்க் பண்ணி அப்படிக்காக அப்படி போட்டு இங்கே ஒரு லிங்க்கை போட்டு எடுக்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த சிம்பிள் ஸ்டோரி லைன் த ஹீரோ அண்ட் இதை தவிர்த்து என்னென்ன இருக்குது எப்படி இப்படி இருக்குது படம் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நமக்கு இந்த ரிவ்யூலாம் எடுக்கிறதே பழக்கமே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு அது வராது நான் அவ்வளோ பெரிய ரிவ்யூவரும் கிடையாது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இந்த கதை எழுதும்போது முன்னுரை முடிவுரை தொடர் விளக்கம் இப்படிலாம் நம்ம நடுவில் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் இந்த இதெல்லாம் எழுதும்போது எந்தளவுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறவரோ இப்போ நம்ம சொல்லும்போது ரிவ்யூ சொல்லும்போது கதை சொல்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் ஆனால் மக்களுக்கு தெரியவும் கூடாது போகும்போது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருக்கணும் உண்மையை சஸ்பென்ஸை பிரேக் பண்ணிடவும் கூடாது இப்படிங்கிற பல கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி நம்மளுக்குலாம் கொண்டு வரும் பட் சிம்பிளான ஒரு கேட்டகரிஸில் என்னால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபார்ம்லாம் கொடுக்க முடியும் அந்த ஃபார்ம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படிப்பட்ட ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஒரு வேலை தான் பாருவார் ஆனால் அது கொஞ்சம் தப்பான வேலை தான் ஓகே ஆனால் நம்மளாம் எப்படி ஒரு நமக்கு தம்பிக்கு தெரியாமல் ஒரு முட்டையை தேட்டு அது எனக்கு வச்ச முட்டாய் தண்டா இருந்தாலும் அது எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு ரெண்டு பேத்துக்கு சேமான முட்டை தானே நீ சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிப்போமோ அந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஒரு தப்பான தொழில் பண்ணாலும் இல்லை இது நாட்டு நன்மைக்காக சேவைக்காக நான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு தனக்குங்கிற ஒரு கோலை வச்சுக்கிறாரு இந்த கோலை வச்சு அவர் ட்ராவல் பண்ணும்போது அண்ட் அவருக்கு லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் ஐயோ நம்ம போட்ட கோழு நம்மளுக்கே திருப்பி வரும்போது தான் தெரியுது இது எவ்வளோ பெரிய தப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உணர்ந்து இந்த விஷயத்துலேருந்து அடுத்தவங்களை காப்பாற்றலாம் ஓகே சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடும்போது அவர் வாழ்க்கையில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை தாண்டி அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்ஷன் கிங்கை பார்த்துருக்கோம்ல அந்த ஆக்ஷன் கிங்கோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களையும் சேர்த்து வச்சு ஓகே இப்படி தான் நம்ம நாடு போயிட்டுருக்கு அந்த காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கும்போது ஒரு ஜென்டில் மேன் மாதிரி இருந்த ஒரு மனுஷனுக்கு இப்போது இந்த காலத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி ஒருத்தர் தேவைப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பாலிக்காக வந்து பசங்க மனசில் நான் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி இருக்கிறேன் ஆனால் உண்மையாலே ஹீரோ யாருன்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு படம் தான் இந்த ஹீரோ கதை முழுசாக சொல்லிட்டேன்னா இல்லை கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகே ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி ஓரளவுக்கு நம்ம கதையை சொல்லிட்டோம் இதுக்கு இடையில சூப்பர் மேன் அந்த இது எல்லாமே வரும் ஓகே டன் நம்ம தலைவர் சக்தி மேன் வர வர்றாரு சக்திமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே விஜய் டிவிலையும் சரி த
போதுலாம் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அண்ட் அந்த காலத்தில் ஜெயின் படத்தெலாம் எப்படி நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் கிங்காக பார்த்தோமோ இந்த படத்துலேயே ஒரு செம்ம ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்குது அண்டு இந்த படத்தில் அர்ஜுன் ஒரு முக்கியமான ரோல் நடித்து கடைசியில் ஒரு ட்விஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் அபிடியால் இவர் வந்து ஹிந்தி ஆக்டர் அண்ட் இந்த தமிழ் படத்துக்கு வேண்டி லிப்சிங்லாம் கரெக்டாக ஒன்றுக்கு வேண்டி எழுதி படித்து அந்த லிப்சிங்லாம் கொண்டு வந்து கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணி நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இவரோட போர்ஷன் வரும்போது எஜுகேஷனில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் வச்சிருக்காங்க <laughs> ஆக மொத்தம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வர சீன் இருக்குல்ல இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஜுகேஷனில் நடக்கிற பிரச்சனை அண்டு இதனால் மக்கள் எப்படி அதாவது ஒரு கார்ப்ரேஷன் எப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆரம்பித்து டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அண்டு நமக்கே தெரியாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது போல் இந்த நாட்டில் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில் அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி யங்கஸ்ட் மைண்ட்ஸ் எல்லாருமே வர வேண்டிய இடத்துல எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இது கீழே நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே தண்ணி ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுவா தலைவர் அப்துல் கலாம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் பேஸில் பிஸ்னஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம நாடு டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறார் அதாவது சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அஞ்சாறு பேர் பத்து பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் மாதிரி இன்றைக்கி நமக்குள்ளே நம்ம ஆரம்பித்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகிறோமோ அன்னைக்கு நம்மளோட இந்தியன் எஜுகேஷன் ரொம்ப பெருசாகும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அதிகமாகுதுன்னா சொல்லவே படாத இந்த யூடியூப்ங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன சேனல்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ போடுவோம் மக்களை சிரிக்க வச்சுட்டா நம்மளுக்கு காசு வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடய வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க இதையும் தாண்டி எஜுகேஷன்லேயும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை புகுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஐடியா அண்ட் அதை கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேற்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது வந்து ஒரு செட் அது நம்மளோட சைட்லேருந்து நம்ம சொல்லிட்டோம் அண்ட் இதை தவிர்த்து படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்ஸ் வரும்போது எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்படி தான் படிக்கணும் இந்த மாதிரி அவங்கள மக்கள்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்களாம் யாருமே கிடையாது நீங்கள் தான் ஹீரோ உங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்குது அதை வெளில கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் பட் இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஜுகேஷனை பற்றி தெளிவாக அப்படியே இது தான் இப்படி நடந்துட்டுருக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் இப்படி தான் நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இனி எப்படிலாம் கொண்டு வரலாம் இனி என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் இந்த படம் இந்த படத்தில் கல்யாண பிரியதேசினி அப்படிங்கிறவங்க ஹீரோனாக நடிச்சிருக்காங்க அது அவங்களோட முதல் தமிழ் டிபியூட் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சூப்பராகவே நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அவங்க வர சீன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ்னஸாக இருக்குது ஒரு என்கேஜிங்காக இருக்குது எங்கேயுமே ஒரு லேக் ஆகாமல் ஓகே இப்படி தான் ஜாலி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று போயிட்டு இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகாந்தி எனக்கு செம்ம கம்பெனி பேராக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்க் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் ரோபசங்கரன் நடிச்சிருக்காரு அவரோட ஒன்லைன் டைமர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வேறு லெவலில் அப்படி பிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்குது சில இடத்துங்களாம் அப்படியே அவரோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளை ரொம்ப பயங்கரமாக சிரிக்க வைக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சிவகாதேவி ஒரு கம்பெனியாக ஒரு ஃபஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி ஃபிளிக்கு யூஸ் ஆகிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்போ அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் ரிவால்வ் ஆகி எவால்வ் ஆகி வந்துச்சோ அண்ட் அப்போல வந்து நம்ம அர்ஜுன் கூட பவர் பேக்டாக மாதிரி அது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக போச்சு அண்ட் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மதிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இவங்களோட தங்கச்சியாக நடிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த மதிங்கிற கேரக்டரில் நடித்தவங்க வேறு லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அவங்களோட அந்த கேரக்டரோட முக்கியத்துவம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் ஜென்டில்மேன் படத்தில் அர்ஜுனுக்கு தம்பியாக ஒருத்தவங்க நடித்து இறந்துடுவாங்க தெரியுமா அவங்களோட கேரக்டர் மாதிரியே தான் இந்த தங்கச்சியோட கேரக்டர் நல்லா படித்து ஒரு அறிவு உள்ளவங்க பட் இடையில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நடக்கிறனால என்ன அவங்க லைஃப்பில் டேர்ன் பண்ணுது அந்த டேர்னிங் நம்ம ஹீரோ எப்படி பாதிக்குது அந்த ஹீரோ எப்படி சூப்பர் ஹீரோவாக மாறி மக்கள் மனசில் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக கொண்டு வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எப்படி ஒரு கான்வெகேஷனாக இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஹீரோயின
இரும்பு திரையில் ஒரு ஸ்டோரி லைன் கொடுத்து நம்மளை பயங்கரமாக என்கேஜ் பண்ணி கூட்டு போனாங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஹீரோங்கிறது அதில் வந்து ஃபுல்லாக டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தாங்க இதில் ஃபுல்லாக எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நிலைநிறுத்தி கொண்டு போயிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சினிமோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் மியூசிக் மியூசிக் சொல்லவே தேவையில்ல எனக்கு அந்த கொஞ்சம் ஓவராக ஃபீல் பண்ணுற அந்த பாட்டு வேறு லெவலில் பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேறு 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 லெவல் எனக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் அது ஒரு மாதிரி அந்த கதை கூடயே போகும்போது ஒரு அம்சமாக இருந்துச்சு எப்பவுமே நம்ம ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு தான் நம்ம ஃபேனு அண்டு யுவனோட மியூசிக்கும் அந்த வேறு லெவல் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அது ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் என் மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிட்டுருக்குதோனு எனக்கு தோணுது கூடி சீக்கிரம் ஆல்ரெடி இருக்குது நிறைய சோக சாங்ஸ்லாம் கேட்கும் போதுலாம் அப்படி யுவன் யுவன் தாயா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏறங்கமான் மைண்டில் ஃபஸ்ட் இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாரு அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது கண்டிப்பாக யுவன் தான் இருப்பார் எனக்கு தோணுது இதை தவிர்த்து நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் நம்ம எல்லா மியூசிக் டேரக்டருமே பிடிக்கும் பிகாஸ் மியூசிக்னாலே நம்மளுக்கு உலகம் தானே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது யுவனும் ஒரு வேறு லெவல் சாலிடிட்டி அண்ட் நான் முத்துக்குமாருங்கிறவர் கூட அவர் கம்பெனி சேர்ந்திருந்தாருன்னா இந்த படத்தில் இன்னொரு பாட்டு வேறு லெவலில் இருந்திருக்கலாம் அப்படியே வேறு மாதிரி கொண்டு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது இதை தவிர்த்து அந்த படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுமே அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது இதில் இருக்கிற அந்த சின்ன கோ பசங்களாம் நடித்தவங்க அவங்களும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதை தவிர்த்து படம் ஃபுல்லாக என்கேஜிங் ஆகி உங்களுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு இதில் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸும் சொல்லி தான் ஆகணும் பேசிக்கில் ஒன்றுமே சொன்னேன் எனக்கு அவ்வளோவா ப்ளூ போல்ஸ்லாம் இருந்த மாதிரி தெரிலங்க பட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ராக் ஆகி போன மாதிரி இருந்துச்சு பட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வேண்டியிருந்தனால அப்படிப்பட்ட ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அண்ட் அதை தவிர்த்து நிறைய ரிவ்யூஸில் நிறைய மக்கள் போடும்போது லூ போல்ஸ் லூ போல்ஸ் ஒன்றும் போட்டாங்க எனக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரில சில விஷயங்கள் இருந்ததாக இருந்துச்சு நான் பார்த்த ரிவ்யூஸ்லேயும் சரி மக்கள் சொன்னதுலேயும் சரி லூ போல்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு பேசிக்கலி நம்மளால் நம்ம முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் பட் அதையும் தாண்டி இது ஒரு படம் இது ஒரிஜினலாகவே நடந்துச்சுன்னா அது வேறு லெவலில் பிரச்சனை உண்டாகி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த வில்லனுக்கு அவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு பவர் கொடுக்கும்போது உண்மையாகவே இருக்குமோ ஓகே அப்படின்னா வில்லனுக்கு அந்த மாதிரி பவர் இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம இப்படி ஒரே சிலபஸையே திருப்பி திருப்பி படிக்கிறோமோ என்னமோ சரி தெரில அது அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்க மாதிரியான கேரக்டராக இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கார்பரேட் கிரிமினலாக இங்கே யாரோ இருக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம எதுக்கு சின்ன முன்னேறாமல் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த லூப் போல்ஸ் என்னதுனா அது நீங்கள் பார்த்ததா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கே அது ஃபீல் ஆயிரும் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஃபீல் ஆகும் நம்மளாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்பீங்க அதை தவிர்த்து மீதியெல்லாம் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு படம் இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம்த்தை கரெக்டாக ஒழுங்காக சூப்பராக கொண்டு வந்தால் நம்ம நாடு என்றைக்கும் முன்னேறும் எப்படியும் முன்னேறிடும் அப்துல் கலாம் அவங்களோட கனவு முன்னேறிடும் அப்படிங்கிறது இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதை தவிர்த்து நம்மளோட எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா இருக்கிற மக்களுக்கு கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுமே தவிர எங்கேயோ ஒரு இடத்துல காசு சம்பாதிக்கணுங்கிறது மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அண்ட் இதில் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டைலாக் வரும் அந்த டைலாக் சூப்பராக இருக்கும் படிக்கும்போது பசங்கிட்ட கேட்டால் என்ன ஆக போகிறேன்னு கேட்டால் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் மக்கள் சேவை செய்ய போகிறேன் அப்படின்பாங்க இதுவே படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் கேட்டால் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டாக்டர் ஆகி மக்களுக்கு உயிரை காப்பாற்ற போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆகி நிறைய பேருக்கு சேவை செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் படித்ததுக்கு அப்புறம் கேட்டால் டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் தான் சொல்லுவாங்களே தவிர உயிரை காப்பாற்றுவேன் சேவை செய்வேன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க இதுதான் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சொல்லித்தருது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மனிதாப மனத்தில் ஆரம்பித்து எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்க முடியும் நம்மளோட ஐடியாஸ் எல்லாமே இன்னும் ஏழைகளாக இருக்கிறவங்களை போய் நல்லது பண்ணுவே தவிர இருந்து நம்ம காசு சம்பாதிச்சுட்டு அண்ட் நம்மளோட சுயநலத்தை மட்டும் யோசிச்சுட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கிரேப் இம்பேக்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹீரோ படம் வெற்றி அடையிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அதை தவிர்த்து ஸ்லோவாக என்கேஜ்டாக கொஞ்சம் அங்கங்கே லேக்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே தவிர்த்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக உங்களை அப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக கொண்டு போய் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லும
ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காரு எஸ்கே ஸோ அவரு கூடி சீக்கிரம் இன்னும் வேற வேற லெவலுக்கு போகணும் அவர் கூட சேர்ந்து நம்மளும் ஒரு படம் நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசைகளோட காலையில கத்துன கத்துக்கு தொண்டை ரொம்ப கத்தி போச்சு வெத்தி போச்சு வத்தி போச்சுங்கிற ஒரு வருத்தத்தோடி தேங்க் யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் இந்த வாய்ஸ் கேட்கறது கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் கேளுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய விஷயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடி சீரோ ஹீரோங்கிற ஒரு தனி பிளே லிஸ்ட் ஆரம்பிக்க போறேன் அதுல உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண போறேன் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சுல ஆஹ் படத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குதுங்க சுயமா சிந்திக்க தெரிஞ்சு சுயமா செயல்படுற ஒவ்வொருத்தனுமே ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்துல நமக்கு அது பொருந்தும் அதாவது ஓகே நம்ம படிச்சிட்டோம் இதை தவிர்த்து நம்ம பேஷனுக்கு நம்ம ஒன்று பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில போராடிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டைட்டில் பொருந்தும் ஏன்னா அவங்க தன்னோட அறிவு மிஞ்சி ஓகே எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குதுங்கிறத ஒன்று அறிவில் வளர்த்துக்கிட்டு எனக்கு இதுதான் பிடிக்குது போல நம்ம இது வரைக்கும் இப்படி இருந்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் இப்படி மாற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வேண்டி தனியாக உழைச்சிக்கிட்டு தன்னோட குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும் இப்படி யோசிக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே இது பொருந்தும் அண்ட் யோசிக்க போகிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் பொருந்தும் இதை தவிர்த்து எஜுகேஷனில் உங்களோட அறிவை யூஸ் பண்ணி என்ன நீங்கள் நல்லது பண்ண போகிறீங்க எப்படி நீங்கள் எஜுகேஷனை மாற்ற போகிறீங்க அண்ட் அந்த எஜுகேஷன் மூலமாக என்ன நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு என்னென்ன எதை மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற நினச்சி போராடி அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுற ஒவ்வொருத்தவங்களுமே ஹீரோ தான் ஸோ தேங்க் யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் நீங்களும் பாருங்கள் படத்தை பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க ஃபேமிலியோடு போங்க உங்கள் ஃபேமிலியோடு போகும்போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் தரமான ஒரு படம் தான் தேங்க் யூ அண்ட் லவ் யூ லவ் யூ லவ் யூ ஆல் ஹாவ் எ கிரேட் வீக் அண்ட் அண்ட் அ கிரேட் டேஸ் என்ஜாய் Love you all. Ungal smiley.